நாட்டில் பல பேர் வந்து தூக்கம் இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தேவையில்லாமல் மெடிக்கல் ஷாப்பில் அவங்களாகவே தூக்க மாத்திரை வாங்கி சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க இப்படி தூக்க மாத்திரை நம்ம உடம்பில் எப்படி வேலை செய்யுது இந்த தூக்க மாத்திரை சாப்பிட்றனால என்னென்ன பக்கவழிகள் ஏற்படுது இயற்கையாகவே நம்ம தூக்கத்தை எப்படி வர வைக்கிறோங்கிற இந்த வீடியோ தெளிவாக பார்ப்போம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுற தூக்க மாத்திரைகளை மொத்தம் மூணு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து பென்சோ டயசிஃபிங் ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா பார்பிஜுரேட் மூணாவது வந்து நான் பென்சோ டயசிஃபிங் கிப்னோட்டிக்ஸ் இந்த மூணு வகையாக பிரிக்கலாம் பென்சோ டயசிஃபிங் வந்து ரெகுலராக எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுற மாத்திரைகள் தான் பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா ஆல்பரசோலம் லொராசிஃபாம் டயசிஃபாம் மிடாசலம் ட்ரயசலம் போன்ற ட்ரக்ஸ்னால் இதில் வந்துடும் இதை தான் நீங்கள் கேடி நீங்கள் வந்து மெடிக்கல் ஷாப்பில் வாங்கி வாங்கி சாப்பிட்ற ஒரு டேப்லெட்டாக கூட இருக்கும் ரெண்டாவது வந்து பார்பிஜுரேட் இந்த பார்பிஜுரேட் வந்து வெளியில் எங்கேயும் கிடைக்காது இது வந்து அனசிட்டிஸ் பர்பஸ் அதாவது மயக்க மருந்து மட்டும்தான் இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க காமனாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீனோ பார்பிட்டான் அதே மாதிரி மூணாவது பார்த்திங்கன்னா நான் பென்சோ டயசிஃபம் ஹிப்னோட்டிக்ஸ் சோல்ஃபீடம் போன்ற ட்ரக்ஸ் வந்து இந்த கேட்டகரியில் வந்துடும் இந்த ட்ரக்ஸ் எப்படி ஆக்ட் ஆகும் முதல்ல பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல பிரெயினுக்குள்ளே என்னென்ன ரியாக்ஷன் நடக்குன்னு தெரிஞ்சால் தான் இந்த ட்ரக்ஸ் எப்படி ஆக்ட் ஆகுதுன்னு முதல்ல தெரியும் நம்ம மூளையில் வந்து பல கோடிக்கணக்கான நரம்பு செல்கள் காணப்படும் இந்த ஒவ்வொரு நரம்பு செல்லும் இணைகிற பகுதி தான் நம்ம சினாப்சஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த சினாப்சஸில் மொத்த ரெண்டு வகையான ரிசப்டார்ஸ் இருக்கும் ஒன்று வந்து குளோட்டமேட் ரிசப்டார் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா காபா ரிசப்டார்ஸ் இந்த குளோட்டமே ரிசப்டார் எதுவும் யூஸ் ஆகும்னா ஒரு நரம்புலேருந்து இன்னொரு நரம்புக்கு வந்து சோடியம் பொட்டாசியம் கால்சியம் போன்ற பாசிட்டிவ் ஆயன்ஸை கடத்தும் அதனால் வந்து நர்வ்ஸ் ஃபயரிங் ஆகும் ஃபயரிங் ஆர் மீன்ஸ் ரொம்ப ஸ்டிமுலேட் ஆகும் இதுவே காபா ரிசப்டார் என்னென்னா இதுக்கு ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் அதாவது குளோரைடு அயன் அதாவது நெகட்டிவ் அயன்ஸை வந்து இன்னொரு நரம்பு செல்களுக்கு கடத்தும் இல்லைனா பாசிட்டிவ் அயன்ஸை வந்து நரம்பு செல்லேருந்து வெளியேற்றும் இதனால் வந்து நெவ்ஸோட ஆக்ஷன் வந்து கட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கிறோம் இந்த தூக்க மாத்திரை என்ன பண்ணணும்னா இந்த காபா ரிசப்டார்ஸில் தான் வேலை செய்யும் இந்த காபா ரிசப்டார்ஸை மொத்தம் ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் காபா ஏ அண்ட் காபா பி இந்த தூக்க மாத்திரை எல்லாமே இந்த காபா ஏல தான் ஆக்ட் ஆகும் இந்த காபா ஏ ரிசப்டார்ஸில் மொத்தம் அஞ்சு சப் யூனிட் இருக்கும் ரெண்டு ஆல்ஃபா யூனிட்ஸ் ரெண்டு பீட்டா யூனிட்ஸ் ஒன்று காமா யூனிட்ஸ் இந்த பென்சோ டயசிஃபம் அதாவது ஆல்பரசோலம் மிடாசோலம் லொராசிஃபம் எல்லாமே இந்த ஆல்ஃபா அண்டு காமா கிடையில் போய் ஆக்ட் ஆகிறனால குளோரின் அயன்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் இதனால் ஒரு நரம்பு செல்லேருந்து இன்னொரு நரம்பு செல்களுக்கு வந்து குளோரின் சார்ஜ் வந்து என்ட்ரு ஆகும் இதனால் நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் அங்கே உருவாகிறனால உங்களுக்கு தூக்க வரும் ரொம்ப மந்தமான சூழ்நிலை உருவாகும் அதே மாதிரி மசில்ஸ்னால் தசைகள்னால் ரிலாக்ஸ் ஆயிரும் இதுவே பார்பிச்சுரேட் எங்கே ஒர்க் பண்ணும் பார்த்திங்கன்னா ஆல்ஃபாக்கும் பீட்டாக்கும் இடையில் ஒர்க் ஆகிறனால இது வந்து குளோரின் அயன்ஸை உள்ளக்கு என்ட்ரு ஆகும் அதனால் தூக்கம் கடுமையாக வரும் அதனால் இது வந்து அனசிட்டிஸ் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க இதுவே நான் பென்சோ டயசிஃபாம் கிப்னோட்டிக்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எங்கே ஒர்க் ஆகும் பார்த்திங்கன்னா ஆல்ஃபா ஒன் அதாவது ஆல்ஃபாலேயே ஆறு வகையான சப் டைப்பாக பிரிப்பாங்க இதில் ஆல்ஃபா ஒன் இந்த ஆல்ஃபா ஒன் எதுக்கு மெயினாக யூஸ் ஆகுன்னா ஆன்சைட்டி பர்பஸ்க்கு மட்டும்தான் இந்த ஆல்ஃபா ஒன் ரிசப்டாக இருக்கும் இது ஆல்ஃபா ஒன் ரிசப்டர் ஒர்க் பண்ணி குளோரின் அயன்ஸை ஓப்பன் பண்ணும் அதனால் நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் உண்டாகி உங்களுக்கு தூக்கத்தை வர வைக்கும் இதை தவிர சில தூக்க மாத்திரை பார்த்தீங்கன்னா காபா ரிசப்டால் ஒர்க் பண்ணாத தூக்க மாத்திரைகள்லாம் இருக்குது பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ரேம் எலக்ட்ரான் ஒரு மாத்திரை இருக்குது இது என்ன பண்ணணும்னா நம்ம உடம்புல மெலோட்டனின் லெவலை கூட்டி விடும் அதாவது எம் ஒன் எம் டூ ரிசப்டாஸ் இல்லை ரிசப்டாஸ் மூலையில் இருக்கும் இது வந்து மெலோட்டனின் ஹார்மோனை கூட்டி விட்டுறனால தூக்கத்தை சீக்கிரமாகவே இன்ட்யூஸ் பண்ணும் பொதுவாக டாக்டர்ஸ் வந்து தூக்க மாத்திரைகளை ஒரு வாரமாக ரெண்டு வாரத்துக்கு மேலே ஃபாலோ பண்ணி கொடுக்குறத நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க பொதுவாக அந்த பென்சோ டயசிவம் ட்ரக்ஸ் இந்த பென்சோ டயசிவம் ட்ரக்ஸை அதிகப்படியாக யூஸ் பண்ணால் என்னென்ன பக்கவழி ஏற்படும் பார்த்துருவோம் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை மவுத் உருவாகும் தலைவலி உண்டாகும் நெஞ்சு எரிச்சல் கேஸ் ட்ரபிள் உருவாகும் கான்ஸ்டிபேஷன் சொல்கிற வயிற்று பிரச்சனைகள் உண்டாகும் டயரியா உண்டு பண்ணலாம் இது வந்து சாதாரணமாக ஏற்பட விளைவு சில பேருக்கு வந்து பேராசோம்னியா அதாவது அதாவது தூக்கத்தில் நடக்கிற வியாதி இருக்கலாம் தூக்கத்தில் சாப்பிட்றது தூக்கத்தில் ட்ரை பண்ணுற பழக்கம் கூட இந்த மாதிரி டேப்லெட் யூஸ் பண்ணால் உருவாகும் அதே மாதிரி ஸ்டே டைம்லாம் ஒரே ட்ரௌசியாக இருக்கும் அதாவது பகல் நேரம் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு ஒரு ஒரு சொக்கலான சூழ்நிலை உருவாகும் சில பேருக்கு அம்னீசி அதாவது ஞாபக மருதி கடுமையாக ஏற்படும் தொடர்ந்து தூக்க மாதிரி சாப்பிட்டிங்கன்னா இதை தவிர சில பேருக்கு அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் அதாவது
மொபைல் யூஸ் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணும் ஏன்னா இதில் வந்து ப்ளூ லைட்டை வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகிறனால உங்களுக்கு தூக்கமின்மை ஏற்படுத்தும் ரெண்டாவது வந்து டே டைம் நேப்ஸை வந்து நீங்கள் குறைக்கணும் அதாவது பகல் நேரத்தில் தூங்குறத நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படி தூக்கம் வருது என்னால் தூக்கத்தை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலைன்னா மினிமம் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தூங்கினா போதும் அதுக்கு மேலே தூங்காதீங்க அதே மாதிரி நைட் நேரத்தில் உங்கள் ரூம் வந்து ரொம்ப ரிஃப்ரெஷிங்காக இருக்க மாதிரி வச்சுக்கோங்க அதாவது நல்லா கூலிங்காக இருக்கணும் நாய்ஸ் இல்லாமல் பார்த்துக்குங்க அதே மாதிரி ஈவினிங் டைமில் நீங்கள் காஃபி டீ சோடா போன்ற மூளை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுற பொருட்களை அவாய்ட் பண்ணியே ஆகணும் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக ஒரு சர்க்கடி ரிதத்தை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் அதாவது நீங்கள் பத்து மணிக்கே தூங்குறீங்க அஞ்சு மணிக்கு எழுதிக்கிறீங்கன்னா இதே டயத்தை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் கரெக்டாக அஞ்சு மணிக்கு எழுந்திரிக்கிறீங்க அஞ்சு மணிக்கு எழுந்திரிக்கன்னு நினச்சி தூங்குங்க கரெக்டாக அப்போ தான் நல்லா தூக்கம் வரும் அதே மாதிரி சில பேர் பார்த்திங்கன்னா தூக்கம் இல்லாமல் பெட்டிலே படுத்து உருளுவாங்க ஒன்ஸ் நீங்கள் இருபது நிமிஷத்துக்கு மேலே படுத்து உங்களுக்கு தூக்கம் வரலைன்னா எழுந்திரிச்சு போய் சில வந்து மைண்ட் ரிஃப்ரெஷிங்கான ஒரு விஷயத்த பண்ணலாம் ஒரு புக்ஸ் படிக்கலாம் இல்லை மியூசிக் கேட்கலாம் அப்படி பண்ணிவிட்டு தூங்குங்க கட்டாயம் தூக்கம் வரும் அதே மாதிரி ரெகுலராக நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் அப்படி எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது சில ஹார்மோன்ஸ் வந்து மெலட்டோனின் பண்ண நல்ல ஹார்மோன் உங்களுக்கு வந்து உடம்பில் உற்பத்தி ஆகும் மினிமம் ஒரு நாளைக்கு பதினஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் பண்ணாலே போதும் இந்த ஹார்மோனை வந்து நம்ம தூக்கத்தை இன்ட்ரியூஸ் பண்ணுறால நிம்மதியாக தூக்கத்தை உண்டு பண்ணலாம் பொதுவாகவே இந்த தூக்க மாத்திரையில் ஏழு நாளுக்கு மேலே சாப்பிட்றத அவாய்ட் பண்ணிடுங்க இந்த வகையான தூக்க மாத்திரை ஒரே வகையான டோஸில் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா நம்ம உடம்பு வந்து அதை அடாப்ட் ஆகிரும் பொதுவாக நீங்கள் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மில்லிகிராம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு மாதம் கழித்து இந்த பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மில்லிகிராம் உங்களுக்கு கேட்காமல் போயிடும் காரணம் என்னென்னா எடுத்துக்காட்டு பார்த்திங்கன்னா இப்போ வேக்கு இருக்கா வச்சுங்க வேக்கு ஒரு படத்தில் வந்து மலேசியா போய் மாட்டிக்கிறார் போலீஸ்ட்டு அடி வாங்கிட்டே இருப்பார் குறிப்பிட்ட காலத்தில் அந்த எவ்வளோ அடித்தாலும் தாங்குற மாதிரி ஆயிடுவார் அதே மாதிரி தான் நம்ம பாடியும் குறிப்பிட்ட டோஸை வந்து நம்ம உடம்பு குறிப்பிட்ட அளவு தாங்குற மாதிரி ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் அதோட டோஸ் ஹையர் டோஸ் தான் உங்களுக்கு தேவைப்படும் அப்படி ஹை டோஸ் எடுக்கும்போது மெடிசின் வந்து மசு ரிலாக்ஷன் உண்டு பண்ணும் தூக்கத்தை அதிகம் உண்டு பண்ணும் கோமா ஸ்டேஜ் கொண்டு போக கூட வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் டாக்டரோட பரிந்துரை இல்லாமல் இந்த மாதிரியான மாத்திரைகள் எடுத்துக்கிறாங்க குறிப்பிட்ட நாளுக்கு மேலே எடுத்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன பல பக்க விலைகள் உங்கள் உடம்பில் ஏற்பட வாய்ப்புகள் இருக்குது நன்றி வணக்கம்